ओके वेलकम बैक अगेन सेकंड इयर सोशियोलॉजी उड़े रेंडामत चैप्टर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी अदिले पदाने पट्टा उरी बाग माना साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इंडियन जनसंख्या उड़े वैल्यूपोम वालरचे वालरे पदाने पट्टा बाग माना कई जग आश्चर्य लगे के उरी बार कॉन्सेप्ट गले � अधिन तुड़र्ची आई, नम्मल मेनसला अक्केंडर बागमान, Size and Growth of Indian Population वरिक्के गणोड़ो, वरिक्के चोधियों, Follow up आई, नम्मल चोधी चुरुनु Indian Genesengil एविडे यल्ला मान, Negative Growth of Population उड़ायदु उंगे गोरुम्मे डायरिकुम वाक्केंगल अब वो वड़ा कारण तो बोले साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पापुलेशन लोग तो एक तो लेटेस्ट साइट रंडाई रहती इरुवा दिले कारण को प्रगारम इंडियन जनसंख्या नूटी मुप्पत्ती एट्ट कोड़ी जनेंगला तो ये ना नूटी मुप्पत्ती एट्ट कोड़ी जनेंगल रंडाई रहती पदिनों ने सेंसस प्रगारम आदि कारी का माई, आवृत्तियारी का माई, नमक इधर आने प्राधान्य मुल्ला द 121 करोड़ इन 2011 सेंसस। ये ना ये पूरे तक करने के प्रकार हैं नोटिंग उपपति ये एक्ट कोड़ी जनगल आना, अद लोगों के एक्ट कोड़ दल जनसंख्या लगा हम करें चाहिए याना द सेकंड मोस्ट पोपुलेटर कंट्री इंडिया याना अद 1.38 बिलियन। ये � 1.43 बिलियन अदा इधर नोटी नापती मून कोडी मून स्थान तो यूएसए याना मुप्पती मून कोडी अब इधर नम्बर कायन्या फर्स्ट चैप्टर देने में सिला की एक देशम पदिने ये पॉइंट वन बद शतमानम आना इन्द्र दर रंडाई रिति पदिने ही लाना पार लेते तो एक देशम पदिने ये पॉइंट अंजु शतमानम लोग जनसंगीले इंडियन जनसंगी � इधर नम्बर मनसिला की रंडाई रे तीरवत्ती ऐ या काउंट बोए कुम अद इंडिया रे वाला रे अलिया वर्दने व उन्नाग नंदर रंडाई रे तीरवत्ती ऐ में कोई इंडिया ना सांत लेक देने ये ती चेहरा अनुला सांत ये दगला कुर्सक का नम्बर मनसिला की दाना अद वन्ना इंडियन पोपुलेशन को रिचुअल बाढ़ विवरण गला Amak ke समूह शासन Diwas singgal ini benda, alanggil warta gili le, uru warta iya ana ini, ninggalam moni lu lada. Apa itu kanaga? Itu tiga minit awal mula warta iya ninggalom. Ini baru na uru bad. Jangan samsa ikut dengan bishen gol tan bilu. Walau apa dia mai bandar bunda. India uru ay, nelayan bilu lada population ay size. Aduh boleh ni, ini grow awalarca, terdengi karya gol ana. Apa itu pertengahan sediga? Ini ada amuk ada ini sesam e class tu tu dera. Okay? Bayi video on sediku. COVID-19 लोगम एम्पाडम पड़ेरी बोल उरु नूट्यांडिने मुन्पुड़ाया स्पानिश ज्विरोव चर्चे आवगियान इंडियल रंडु गोडी जनेंगलोंडे जीवन आण स्पानिश फ्लू कवर्नुद बोम्बे फ्लू एन्ना इरुनु इमहामारी इंजिडूब � லோகத்த ஆதிமை பொட்டி பொருப்படுந்தது ஆரியுகி சம்மிதானங்கள் அத்திரையுந்தும் புரியுகமிச்சிட்டில்லாத்த காலகட்டதிலே பகர்ச்சி வியாதி நிறிவது பேருடு ஜீவினிடுத்து இந்தியில் மாத்ரம் ரண்டு கோடி மரணம் லோகத்தாகமனம் அஞ்சு கோடிக்கிம் பத்து கோடிக்கிம் இடையில் ஜீவின் முன்கர்தலைடுத்துதனால் ஆஸ்தையன்ன பெண்குட்டியுடை பேரும் சரித்திரத்தின்ட பாகமாய் ரண்டாயிரு திருபதிலைக் கத்தும் போல் இந்தின் ஜனசங்கியா நூட்டி முப்பத்தி எட்டு கோடில தீரிக்கின்னும் ரண்டாயிர்த்தினி சேசம் ரண்டாயிர் திருபது வரே முப்பத்தி எட்டு கோடியானா இந்தின் ஜனசங்கியிருந்தாய 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് എത്തുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയായി ഉയരുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അത് അറുപത്തി എട്ട് കോടിയാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നൂറ്റി രണ്ട് കോടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി നൂറ് കോടി തികയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിൽ നൂറ്റി രണ്ട് കോടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ ഉയരുകയാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തിനിടെ നൂറ് കോടിയിലേറെ വർധനവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടായത് ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്കെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അത് കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് ഇതിന് കാരണം ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ കാര്യക്ഷമമായി ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കുന്നു ഏറെക്കുറെ കാര്യക്ഷമമായി അത് ഇന്ത്യക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായ മാറ്റം ശൈശവ വിവാഹം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തൊഴിൽപരമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായ മാറ്റം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രം അത് ചൈനയാണ് ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയാണ് ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ പതിനെട്ട് ശതമാനം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ചൈനയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം അത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം അത് യു എസ് എ ആണ് യു എസ് എ ജനസംഖ്യ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ നാല് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് യു എസ് എ ഉള്ളത് ലോക ജനസംഖ്യയിൽ നാലാമതുള്ളത് അത് ഇന്തോനേഷ്യ ആണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജനസംഖ്യ ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷ ക്ഷമിക്കണം ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമാണ് മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ശതമാനമാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജനസംഖ്യ അനുപാതം അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യം അത് നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടിയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ജനസംഖ്യ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലോട് കൂടി ചൈനയെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി ഒന്നര ബില്യൺ ജനസംഖ്യ അതായത് നൂറ്റി അൻപത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യ മാറും എന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ ആസ്ത എന്ന പെൺകുട്ടിയിലൂടെ ഇന്ത്യ നൂറ് കോടി തികച്ചെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആർക്കാണ് നൂറ്റി അൻപത് കോടി തികയ്ക്കാനുള്ള നിയോഗം എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വീഡിയോയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിലെ വളർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇന്ത്യൻ ലോകത്ത് ഈ ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഈ വാർത്തയിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ പത്രങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി റീഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കൂടി ഈ വേളയിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ള കണക്കാണ് നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് നമ്മളുടെ സെൻസസ് ഔപചാരികമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തൊണ്ണു തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോടി വരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണാം ഡെക്കേഡൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള പത്ത് വർഷം സെൻസസിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവിനെയാണ് ഇവിടെ ഡെക്കേഡൽ ഗോർത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വളർച്ച എന്താ വളർച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓക്കെ അവിടുത്തെ ആനുവൽ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ആവറേജ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്താണ് അവിടെ വ്യത്യാസമായി നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ
അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെൻസസിലെ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് സെൻസസിലുള്ള കണക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്രത്തിൽ മീൻസ് നമ്മളുടെ സെൻസസ് ചരിത്ര ചരിത്രത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ലെവലത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിലാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് സിക്സ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് അടയ്ക്കേൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി പിന്നീട് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആയി പിന്നീട് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് കാണുന്നത് പിന്നീട് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഇലവല് അത് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫോർ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡെക്കേഡൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനൊരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് രീതിയല്ല അതിനൊരു മോഡറേറ്റ് രീതിയുണ്ട് നെഗറ്റീവ് രീതിയുണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഉണ്ട് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റങ്ങൾ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലർ ഹാസ് നോട്ട് ആൾവേസ് ബീൻ വെരി ഹൈ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരേപോലെ അല്ല ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആവറേജ് ആനൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ അതിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ആവറേജ് ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അൻപത് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഇതിൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് വാർഷികമായിട്ടുള്ള ഡെക്കേഡിലായുള്ള കണക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കി നിന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കഴിഞ്ഞതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് അത് വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇന്ത്യയിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ത് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ത് അതിനുശേഷമുള്ള ഹൈ ഗ്രോത്തിനുള്ള കാരണം എന്ത് രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഡെത്ത് ആൻഡ് ബർത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പട്ടിക ഈ ഗ്രാഫും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് മായി വന്ന ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറച്ചാണ് പിന്നീട് കാലഘട്ടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഡെത്ത് റേറ്റിൻ്റെ തോത് മരണനിരക്ക് കുറയുകയും ജനനനിരക്ക് അത്ര തന്നെ കുറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ അതാണല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്ത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറയുന്നു ബർത്ത് റേറ്റ് അതേപോലെ തുടരുകയായിരുന്നു അതിന് ബർത്ത് റേറ്റ് ചില കുറവ് വരികയും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും ഡെത്ത് റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റാബിൾ രീതിയിലേക്ക് വരികയും ഡെത്ത് ബർത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയും താഴ്ചയും ഉയർച്ചയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ
ബർത്ത് റേറ്റ് അതുപോലെ തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ഡെവൽ ലെവൽ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഫാമിൻ ആൻഡ് എപ്പിഡമിക് ഡിസീസസ് അപ്പം ക്ഷാമം മറ്റൊന്ന് എപ്പിഡമിക് ഡിസീസസ് ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണ് വലിയ ഒരു എപ്പിഡമിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ പാൻഡമിക് ആയി നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കി പാൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ക്രോസ് ഇൻ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് അറ്റൈനിങ് ഗ്ലോബൽ ലെവൽ പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ബാധിക്കുന്ന ചില വൈറസുകളും അതുമായി ഉണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളും പകർച്ചപ്പനികളുമാണ് നമ്മൾ പാൻഡമിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ എന്തു നടുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തു സംഭവമാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധി എന്നത് അത് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തും അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് പാൻഡമിക് വാസ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അത് ലോകത്ത് അതിന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് ബോംബെ ഫ്ലൂ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് മരണപ്പെട്ട് രണ്ട് കോടിയോളം കോടിയോളം ജനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പാൻഡമിക്കാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഓർ ബോംബെ ഫ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടുന്ന ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ സെൻസസ് ചരിത്രത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായ പാൻഡമിക്കുകൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൽ ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഹോങ്കോങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഈ നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വൈറസും അതുമായി പകർച്ചവ്യാധിയുമാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായിട്ടില്ല അതിനുള്ള വാക്സിനേഷനുകളോ മരുന്നുകളോ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം വാക്സിനേഷനിലൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡിസീസിനെ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറയാൻ ഇടയാക്കിയത് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഫാമിൻസ് വോർ ആൾസോ മേജർ റിക്കറിങ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് മോർട്ടാലിറ്റി ലോകത്ത് അതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും മരണനിരക്ക് കുറയാ വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാരണമാണെന്ത് ക്ഷാമം എന്നത് ഫെമിൻസ് വർ കോസ് ബൈ ഐ ലെവൽ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പോവർട്ടി ആൻഡ് മൽ ന്യൂട്രീഷൻ ലോകത്തിലെ പോഷകാരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണെന്ത് ക്ഷാമം എന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്ഷാമം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മരണ നിരക്ക് കൂട്ടി ലോകത്തും ഒരുപാട് ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നിട്ട് മരണം നടക്കുന്നുണ്ട് മോർട്ടാലിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ മൽ ന്യൂട്രീഷൻ പോഷകാരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടെന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മളെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം ആ ക്ഷാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് നമ്മളുടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറക്കാൻ ഇടയാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അമർത്യാസിൻ്റെ ഒരു വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അമർത്യാസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ നോബൽ എക്കണോമിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ചിന്തകനാണ് അമർത്യാസൻ അദ്ദേഹവും അതേപോലെ ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് ബിലീവ് ദാൻ ഫാൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഗെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് നോട്ട് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഫ
ഭക്ഷണം നേടുവാനോ വാങ്ങുവാനോ ഉള്ള കഴിവില്ലായ്മ ഇൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ബൈ ഓർ അറ്റൈനിങ് ഫുഡ് ആളുകൾക്ക് അത് വാങ്ങാനും അത് നേടുവാനുമുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ ആൾസോ കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എൻ്റൽമെൻറ്റ്സ് അർഹമായത് നേടുന്നതിനുള്ള പരാജയമാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിനും ക്ഷാമത്തിനും കാരണമെന്നാണ് അമർത്യാസനെ പോലുള്ള ചിന്തകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ദാരിദ്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ക്ഷാമങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടുകൾക്ക് ശേഷവും അവ ഇരുപത്തൊന്നുകൾക്ക് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പൊക്കെ വലിയ കാരണങ്ങളായി മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിയെ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായി മാറി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക്സുകൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷനുകളും മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റികൾ വർദ്ധിക്കുകയും നമ്മൾ ഒരു ഡെത്ത് റേറ്റിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഫെസിലിറ്റികളും ടെക്നോളജികളും സാധിച്ചു അപ്പോൾ ബർത്ത് റേറ്റ് അതേ ലെവൽ തുടരുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് പ്രധാനമായി എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ഷാമത്തെ ഫാമിനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഒന്നാമത്തത് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൽപാദന മേഖല ഉണ്ടായ പുരോഗതി ടെക്നോളജിയുടെയും ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാൻ ആൻഡ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദ നാഷൻ അതുപോലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാമ്പത്തികപരമായി ഇന്ത്യൻ റൂറൽ പീപ്പിളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഗ്രാമ ജനസംഖ്യയാണ് ഗ്രാ റൂറൽ പീപ്പിൾ ദ ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ കൃഷിയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും ക്ഷാമത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ടു ലീഡ്സ് ദി റെഡ്യൂസ് ദ ഡെത്ത് ഫ്രം ഫാമിൻ രണ്ടാമത്തത് ഇംപ്രൂവ് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിനിമയ മാർഗത്തിലുണ്ടായ കുതിച്ചു ചട്ടം ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ടെക്നോളജി പരമായ വളർച്ചകൾ ആളുകളിലേക്ക് ആശയവിനിമയമായി അവയർനെസ് ലിറ്ററസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ക്ഷാമങ്ങളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഡെത്ത് ഫ്രം ഫാമിൻ എന്തായിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇന്ത്യ മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തെ മോർ വിഗറസ് റിലീഫ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ബൈ ദ സ്റ്റേജ് have are help to drastically reduce the death from famine sarkar etedutha samsthanangal etedutha or aashwasaparamaya paddhathigal pradhirodha nadapadigal shamathil ninnulla maranathil ninnum ganyamayi kurakkan sadichu ivadra karyam sathikkedundu indiyile oru statesgalum idirodutha samiparangal illana approach illana difference gal ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ സാമ്പത്തികപരമായും കാർഷികപരമായും ടെക്നോളജിക്കലും ലിറ്ററസിയിലും അവയർനെസ്സിലും ഹെൽത്തിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായപ്പോൾ ചില ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ആയി പൂർ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പിന്നോക്കം നിന്നു അവിടെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫാമിൻ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക പ്രശ്നമായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നാലാമത്തതാണ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ദേശീയപരമായിട്ട് ഒരുപാട് തൊഴിൽപരമായ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം ഓർ ഗ്യാരൻറ്റി ആക്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം ദേശ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികൾ ഇത് മിനിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ആളുകൾക്കും മിനിമം വേതനം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വർഷത്തിൽ ഇത്ര സംഖ്യ അവരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തൊഴിൽപരമായി വഴിയിൽ കൂടി എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും അത് അവരെ ക്ഷാമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും പ്രോവർട്ടി നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അതവർക്ക് ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും പ്രതി സന്ധിയിൽ നിന്നും തൊഴിൽപരമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർത്തിയതേക്കാൾ അവസരമായി മാറി എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ടു ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡെത്ത് ഫ്രം ഫാമിലി എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ഇതാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിച്ചാനുള്ളതും ഈ മരണ ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാഭാവികമായും ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഡിഫറൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടാൻ കാരണമായി അതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം വളർച്ചയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ബർത്ത് റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റികളും കാര്യങ്ങളും ബോധവൽക്കരണങ്ങളും ലിറ്ററസികളും അവയർനെസ്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയാൻ ഇടയാക്കി ഇതാണ് ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഭാഗം ബർത്ത് റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ബർത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്ലോ ടു ചേഞ്ച് ആണ് സാധാരണ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഇടയാകുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡെത്ത് റേറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കുറക്കാനും ഇൻഫാൻ ആൻഡ് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഒക്കെ കുറക്കാനും എന്നാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ അവയർനെസ്സുകളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമുള്ളത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ജനറൽ അവയർനെസ് കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ മറ്റു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പാരമ്പര്യമായ ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ എന്തായിട്ട് നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ബർത്ത് റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാടിനെ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിലേക്ക് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ താഴെ ആയിട്ടാണുള്ളത് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇന്ത്യൻ ആവറേജ് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലേക്കാൾ മുകളിലായ കുറേ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ാണ് ഇന്ത്യൻ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിറങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വളരെ ബീഹാറിനെ പോലെയുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ മേഘാലയ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് അബവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് അതിന് താഴെയുള്ള ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ റീപ്ലേസ് ലെവലിലുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മഹാരാഷ്ട്രയെ പോലെ കർണാടകയെ പോലെയുള്ള എന്നാൽ കേരളം തമിഴ്നാടിനെ പോലെയുള്ള വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ പോലെയുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഇതെന്താ ഈ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കണക്കാണ് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കേരളത്തിൽ അത് എന്തെയാണ് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചാണ്ഡിഗഡ് ഗോവ തമിഴ്നാടു കേരള തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തമിഴ്നാട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കേരളം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആന്ധ്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയും ലാസ്റ്റ് ബീഹാറിനെ പോലുള്ള നാഗാലിനെ പോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലേക്ക് വരെ എത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് റേറ്റിൽ വ്യത്യസ്തമായ റീജണൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ കാണാമെന്നതും ആവറേജ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഇന്ത്യാസ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ല ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെന്ത് ഇന്ത്യയുടെ ബർത്ത് റേറ്റ് ഇത് റൂറൽ ബർത്ത് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവനും അർബൺ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ല എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി ആണ് അത് ബർത്ത് റേറ്റ് തൗസൻഡിലുള്ള കണക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഇന്ത്യൻ ബർത്ത് റേറ്റ് എന്നാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അർബൻ റൂറൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഹയസ്റ്റ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് യു പിയിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ്
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികപരമായി ഒക്കെ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പൂർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണ വ്യത്യസ്തമാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ അല്ല റൂറൽ അർബൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബർത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബിലോ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു മുതൽ എബവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളമാണ് ആൻഡ് തമിഴ്നാടാണ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ത് ചെയ്യുക ജനസംഖ്യയിൽ ബർത്ത് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജന ഇന്ത്യയുടെ ജനന നിരക്കിൽ ഏറ്റവും പിറകുള്ളത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻഡ് അബവ് ഉള്ള ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള നോക്കുക രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ബർത്തുള്ള സാധനമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ മുകളിലെ പച്ച ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഒക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻഡ് അബവ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ കേരളം തമിഴ്നാട് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ആൻഡ് ബിലോ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫറൻസുകൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് തമിഴ്നാട് അതുപോലെ കർണാടക വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അടുത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് അബവ് ഉള്ളതാണ് അതിന് താഴെയുള്ള ഗുജറാത്തിനെ പോലെയുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റീജിയണൽ ഡിഫറൻസുകൾ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പൈ ചാർട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എവിടെയാണുള്ളത് യു പി ആൻഡ് ബീഹാറിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത് ശതമാനം യു പിയും ബീഹാറുമാണ് അതിൽ താഴെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നമുക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടും മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് പതിനാറ് ശതമാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഒൻപത് ശതമാനമാണ് അതുപോലെ ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് കർണാടക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അതല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അവിടെ പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഉണ്ടാകുക മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് വ്യത്യസ്തമായി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിലെ ശതമാനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിറ്ററസി പറയുന്ന സമയത്തും ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി പറയുന്ന സമയത്തും ഇൻഫാൻ ആൻഡ് മെറ്റേൽ മോർട്ടാലിറ്റി പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ ഈ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രാദേശികപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ലോകത്തെ ജനസംഖ്യ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യോളജിക്കലായി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലങ്ങളും ഡിമോഗ്രാഫിക്കൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സൈസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യ വഹിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക ജനസംഖ്യയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് സൈസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ഇന്ത്യയിലെ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡമിക് എന്ന പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായിട്
റീജിയണൽ ഡിഫറൻസും അതുപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഡിഫറൻസുകൾ റൂറൽ അർബൺ ഡിഫറൻസുകൾ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സൈസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായി ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ അല്ല സോറി സോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ആവറേജ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഗ്രോത്ത് ഇതാണ് സൈസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഓർ ബോംബ്ലെ ഫ്ലൂ എന്നത് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ മരണം രണ്ട് കോടിയോളം ജനങ്ങൾ അതായത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ആണ് അത് കൺട്രോൾ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുകയും വാക്സിനേഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പുരോഗതികൾ ജനസംഖ്യയിൽ ബർത്ത് റേറ്റിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളർച്ചാ നിരക്കിലെ കുറവ് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡിയിൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി എന്നത് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം പഠിക്കുകയും അതിൽ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുകയും നമ്മളതായ പഠനങ്ങളും നമ്മളതായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല പഠനം നേരുന്നു നമസ്കാരം